வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் இன்டெகிரேஷனில் டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா டைப் த்ரீயில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி கேட்டால் தான் நம்ம டைப் த்ரீ டூ நம்ம போன வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கேட்டிருக்காங்களே அப்போ எப்படி இது டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டு டூ பைனால் உங்களுக்கு டைப் ஒன்னு தெரியும் ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி தான் உங்களுக்கு டைப் டூ அப்படி இல்லைன்னா டைப் த்ரீயாக இருக்கும் டைப் த்ரீனால் நம்ம எப்படி கண்டிப்போம் நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் காஸ் சைன் இருந்ததுன்னா டைப் த்ரீ கண்டிப்போம் இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குது அது வந்து இப்போ டைப் ஒன்னா டைப் டூவாக டைப் த்ரீ ஆட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைப் ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு ஜீரோ டு டூ பை சொன்னேன் டைப் டூவாக டைப் த்ரீ ஆட்டு நம்மளுக்கு இப்போ குழம்போம் அது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் காஸ் சைன் இருந்தால் உங்களுக்கு இது டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன் டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கணும் அதேமாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூஸிங் கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன்லாம் இந்த கொஷனில் கொடுக்கல வெரி அவால்வேட் சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து இது கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் இன்டெகிரேஷனில் என்ன டைப் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அதெலாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இது யூனிட் ஃபோரா யூனிட் ஃபோர்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதாவது உங்களுக்கு எந்தெந்த டாப்பிக்லாம் இருக்குது எந்தெந்த ப்ராப்ளம்லாம் எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோலையும் இது வந்து உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு சொல்லி நடத்துவேன் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர்னால் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது அந்தந்த இப்போ கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன்லாம் மூணு டைப் இருக்குது அந்தமாதிரி ஒரு ஒரு டாப்பிக்கில் எவ்வளோ எவ்வளோ டைப் இருக்குது அதை எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கோங்க கிவன் எழுதிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க டைப் டூவும் டைப் த்ரீயும் சேம் தான் அதாவது லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் செமி சர்க்கிள் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதுவீங்க அதேமாரி செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருவீங்க நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ் ஆகினா உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டீங்க ப்ளஸ் ஐ வேல்யூஸும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ரேஞ்சில் இருக்கிற வேல்யூஸும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதை எதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம அதே மாதிரி தான் செகண்ட் டைப்பில் நம்ம பண்ணுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்டர்னல் ஓவர்சி எஃப் ஆஃப் ஜெட் டிஇஸட்டை வந்து கொஸ்டினாக நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு சேஞ்சு இதில் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருக்கா அதனால் நம்ம வந்து இன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி அந்த லிமிட்டை மட்டும் மாற்றுறோம் ஃபைனலாக ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச பேர் அந்த லிமிட்டை வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து அதனால் இப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் நம்ம அந்த லிமிட்டை வந்து எப்போவுமே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி தான் நீங்கள் இப்போ வேறு ஏதாவது லிமிட் இருந்தாலும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அசியூம் பண்ணும்போது அசியூம் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக ஆன்சர் சால்வ் பண்ணி முடித்த பேர் லிமிட்டை வந்து மாற்றிக்கணும் சரிங்களா அது எப்படி மாற்றுறது நான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம்ல நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் போன டைப் டூலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஜெட் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜெட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இதில் வந்து அப்படி கிடையாது இதில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டெ ஜெட்டெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இதில் எந்த வேல்யூஸும் போட போகிறது இல்லை அதுக்கு பலாம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் டைப் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் த்ரீயில் இ பவர் ஐ டீட்டானா உங்களுக்கு காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாட்டு தெரியணும் இது வந்து எதுக்குன்னா இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமானது முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு டைப் த்ரீனாலே உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சே ஆகணும் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் டீட்டாவா சைன் டீட்டாவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஏஎக்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ காஸ்ட் ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் சைன் ஏஎக்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி தான் இல்லை இதில் காஸ்ட் ச ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோன்ட்டு பாருங்கள் காஸ்ட் ஏக்ஸ்னால் உங்களுக்கு இந்த டீட்டா இருக்கிற இடத்துல தான் நான் ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இப்போ இது காஸ்ட் டீட்டாட்டு சொல்ல வேண்டியது அதுக்கு பேலாக ஏஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த டீட்டா இருக்கிற இடத்துல ஏஎக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஏஎக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள
பாசி ரெசிடியூ தேரம் ஃபார்ம்லாக்கு ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம போல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் போல்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுவோம் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னை வந்து உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாக்கு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பிட்டு கூட எழுதலாம் அதுலேயும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஏ மைனஸ் ஐபிட்டு மாற்றுவீங்க போன வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அப்படி நீங்கள் எதுவுமே குழப்ப குழம்பிக்க வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைட் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ கிடைக்கும் இப்போ ஜெட்டோட வேல்யூ என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ அப்போ ஜெட் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஐ ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ வரும் இந்த ப்ளஸ் ஐ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஜெட் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜெட் மைனஸ் ஐட்டு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்களா இப்போ இந்த நம்ம வந்து இந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜெட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ எது அவுட் சைடு எது இன்சைட் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தமே தான் இப்போ மைனஸ் ஐ வர்றதுலாம் அவுட் சைடு ப்ளஸ் ஐ வர்றதுலாம் உங்களுக்கு இன்சைட் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஐ வேல்யூக்கு மட்டும் தான் நம்ம ரெசிடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம இன்சைடு வேல்யூ வந்து ஐ அதுக்கப்புறம் அவுட் சைடு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஐ எழுதிட்டு தேர் ஃபார் ஆர்டர் இஸ் ஒன் ஆர்டர் இஸ் ஒன்ட்டு எப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சோனே பாருங்கள் ஜெட் ப்ளஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் ஐ தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஆர்டர் இஸ் ஒன் பவரில் எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்களா அதனால் ஆர்டர் இஸ் ஒன் சரிங்களா இப்போ வந்து இன்னொரு விதமாக கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா இதை வந்து அதை பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே ஏதாவது பவர் இருக்கா இப்போ இதில் ஆர்டர் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் த்ரீ த ஹோல் பவர் டூ இருந்தால் ஆர்டர் டூ அந்தமாரி சொல்லுவோம் இப்போ இந்தமாரி உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஒன் தான் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஆர்டர் ஒன் இந்தமாரி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஆர்டர் ஒன்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிச்சு ஆர்டர் ஒன்னா உங்களுக்கு ரெசிடி தேரமில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்டர் ஒன்னா ஒரு ஃபார்ம்லாம் ஆர்டர் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னா ஒரு ஃபார்ம்லாட்டு சொல்லியிருக்கேன் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னா அந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் ஆர்டர் ஒன் அதனால் ஆர்டர் ஒன்னா உங்களுக்கு ரெசிடியூ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ லிமிட் ஜெட் டென்ஸ் டூ ஏ ஜெட் மைனஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் ஜெட் இதுதான் உங்களுக்கு ரெசிடியூ தேர்வில் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இந்த ஃபார்மில் இப்போ இந்த ஃபார்மில்தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஏ வேல்யூனா உங்களுக்கு நம்ம இப்போ இந்த கை ஐ தான் உங்களுக்கு இன்சைட் வேல்யூ ஹைக்கு மட்டும் தான் நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும் சொன்னால் அதனால் போல் தான் உங்களுக்கு ஏ வேல்யூ சரிங்களா அப்புறம் உங்களுக்கு வேறு எஃப் ஆஃப் ஜெட் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணுவோம்ல அதுதான் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஜெட் மைனஸ் ஏ ஜெட் மைனஸ் ஏனால் உங்களுக்கு ஜெட் மைனஸ் உங்களுக்கு ஏ வேல்யூனு ஐ சொன்னேன் அதை ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அப்படி வரும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம இது எழுதணுமா இப்போ இந்த டினாமினேட்டரை தான் நம்ம வந்து ஃபேக்டர்ஸாக கண்டுபிடிச்சி ஜெட் ப்ளஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் ஐ கண்டுபிடிச்சோம் அந்த தான் வந்து இப்போ இங்கே டினாமினேட்டர் எழுதுங்க ஜெட் ப்ளஸ் ஐ ஜெட் மைனஸ் ஐ எழுதுங்க இப்போ இந்த ஜெட் மைனஸ் ஐ இந்த ஜெட் மைனஸ் ஐ கேன்சல் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மீதி ரிமைண்டர் வரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜெட் இருக்க இடத்துலலாம் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே இ பவர் ஐ ஸ்கொயர் ஏ டிவைடட் பை டூ ஐ வரும் டூ ஒய் வரும் இப்போ ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஆனால் இ பவர் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை டூ ஒய் இதுதான் உங்களுக்கு ரெசிடியூ ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐயோட ஆன்சர் இப்போ வந்து ரெசிடியூ ஆஃப் ஐயோட வேல்யூ கண் தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு ரெசிடியூ தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதுவும் ஐ தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த வேல்யூவை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பை சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் வீ கெட் அப்படி சொல்லி எழுதி எதுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா இந்த சம் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஒரே ஒரு ரெசிடியூ தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்குது எதனாலனா போல் வந்து ஒரு போல் தான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் இன்
இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஆன்சரை முடிச்சிடலாம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி காஸ் ஏக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ வந்து இந்த சைடு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இந்த இது தானே அதாவது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஏக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டூ எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இந்த வேல்யூ மட்டும் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வைக்கணும் மற்றபடி வேறு ஏதாவது கான்ஸ்டன்ஸ் தான் அதை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க அந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இந்த டூ கொண்டு வரும்போது டினாமினேட்டர் வரும் ஃபைனலாக ஆன்சர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பை பை டூ இ பவர் மைனஸ் ஏ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு அது வந்து வேறு எதுவும் இல்லை இந்த எஃப் ஆஃப் எக் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காஸ் ஏக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தானே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ தானே உங்களுக்கு வந்து டிஎக்ஸ் எடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து இது தான் அதனால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இதில் வந்து எக்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் மைனஸ் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படி கிடச்சிதுன்னா நம்ம வந்து அப்படி தான் கிடச்சிது அதனால தான் நம்ம வந்து இங்கே டூ ஹர்ஸ் டூ இன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி போட்டோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கவுண்டர் இன்டெகிரேஷன் பேஸ் பண்ண டைப் த்ரீ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வீடியோட உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம யூனிட் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ வந்து இந்த டெரஸோட் சேனலில் சொல்லித்தராங்கிட்டு அதனால் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ